السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا যাবতীয় শুকর হামদ তারিফ আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য যার বিশেষ মেহরবানিতে আজকে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারলাম এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিম ভাই সকল আজকে আমরা আপনাদের সামনে যে বিষয়টি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব সেটি হলো যে সব কারণে মানুষের সালাত বা নামাজ বিনষ্ট হয়ে যায় বা বাতিল হয় এ বিষয়টি আমরা খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই জন্য যে সমস্ত ভাইরা আমাদের সঙ্গে লাইভে যুক্ত রয়েছেন মেহরবানি করে আপনারা আপনাদের ওয়ালে আমাদের এই প্রোগ্রামটি আপনারা শেয়ার করুন ইনশা আল্লাহ অনেক মুসলিম ভাই উপকৃত হতে পারবেন এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের যে বিধানগুলি এটাও জানতে তাদের সহজ হবে ইনশা আল্লাহ তালা তো সম্মানিত ভাই প্রথম কথা হলো আসুন আমরা একটি বিষয় জানি সেটি হলো সালাত এমন একটি বিষয় যে এই সালাতকে আল্লাহ রবুল আলমিন খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এমনকি নবী করিম সাল্লাহসাল্লাম অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন সালাত সম্পর্কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ফাহলাফ আমিম বাহিম খলফুন আদাহসলাত ওতাবাহাওয়াত ফাসাউফাইয়াল কৌনা গাইয়া অর্থাৎ সাবাই গ্রামের পরে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটল যেই লোকগুলি তারা সালাতকে বিনষ্ট করল সালাতকে নষ্ট করল আল্লাহ রবুল আলমিন এই জন্য বলছেন এই লোকগুলিকে ফাসাউফাইয়াল কৌনা গাইয়া অতি সত্তর জাহান নামের মধ্যে একটি গর্ত রয়েছে তার নাম হলো গাই গাই নামক জাহান নামে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে যে সমস্ত লোকেরা সালাতকে বা নামাজকে বিনষ্ট করবে তাই সালাত বা নামাজ বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে এখানে বিশেষ করে সময়ের ভিতরে সালাত আদায় না করা অর্থাৎ সঠিক সময়ে সালাত আদায় না করা এটি একটি কারণ এবং আরও একটি হয় যে যে সমস্ত লোক এই সালাদটাকে হ্যাঁ সঠিকভাবে এটা মূল্যায়ন করে না এটা আদায় করে না এবং এর নিয়ম কানুন ভালো করে জানে না সহি হাদিসে এসেছে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আউ্লাম যে কেয়ামতের দিন বান্দার আমলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম তার হিসাব হবে সালাতের আমালিক তার সালাত যদি নামাজ যদি সঠিক হয় সমস্ত আমল সঠিক হবে আর নামাজ যদি ব্যাঠিক হয় সবগুলি তার ব্যাঠিক হয়ে যাবে এই জন্য করে আপনার আমার উচিত এই সালাদটাকে ভালো করে আমরা মূল্যায়ন করা সালাদটাকে আমরা কি করব এটা ভালো করে জানব তা আসুন আমরা ভূমিকা না বাড়িয়ে মূল কথা ফিরিয়ে যাই এই কয়েকটি কাজ রয়েছে কিছু কাজ রয়েছে যেই কাজগুলি করলে আপনার সালাদ বা নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে ভঙ্গ হবে যেমন নামাজের মধ্যে কেউ যদি দাঁড়িয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলেন হ্যাঁ আল কালাম আমেদেন অর্থাৎ সালাতের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি কথা বলে তাহলে ওই ব্যক্তির সালাত বা নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু কেউ যদি ভলক্রমে কোনো কথা বলে থাকে অথবা মানে জেহালতের কারণে বলে থাকে ইনশাল্লাহ নামাজ নষ্ট হবে না তবে ইচ্ছা করে সালাতের মধ্যে কথা বলা এটা নামাজ ভঙ্গের একটা সামিল কারণ এক হাদিসে এসেছে জেদ বিন আরকম রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন কুন্নাম সালাত হ্যাঁ আমরা সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম ইউকাল্লিমুর রজুল মিন্না সাহেবা আমাদের একজন ভাই অপর ভাইয়ের সঙ্গে সালাতের মধ্যে কথা বললেন এমন সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি কোরআনুল করিমের আয়াত নাজিল করলেন আর সে আয়াতটি কি আল্লাহ বলছেন ও কুমুল্লাহে কানেতিন তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাও যেটা সুরা বাকারা দুইশো আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত রয়েছে এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লাম ফানুহিনা আনিল খেলাম ফিস সালাত এরপরে আমাদেরকে সালাতের মধ্যে কথা বলা 
নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিষেধ করেছেন যে তোমরা আর সালাতের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাম নিষেধ করেছেন তোমরা আর সালাতে কথা বলবে না যার কারণে এই হাদিসটি আবুদাউ তিরমিজি এবং সহি মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যাই হোক সহি বুখারি তো এই হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে এই হাদিস থেকে যেটা প্রমাণ যে আমরা সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলবো না হ্যাঁ সাহাবাই কেরামের মধ্যে একজন সাহাবি ছিলেন যিনি একদা নামাজের মধ্যে একজন ব্যক্তি হাসি দিয়ে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলেছিলেন হ্যাঁ তিনি ইয়ার হামুকাল্লাহ বলেছিলেন তাই এরপরে নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তাকে হ্যাঁ অনেক অন্যান্য সাহাবাই কেরাম তার দিকে খুব তাকাচ্ছিলেন এই জন্য তিনি একটু বিব্রত বোধ করছিলেন পরবর্তীতে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সালাদ শেষ করে তাকে আহ্বান করলেন এসে বললেন যে দেখো এটা একটা সালাদ ইন্না হাজ সালাদ হ্যাঁ এটা এমন একটি সালাদ এমন একটি এবাদত লা ইসলাম হাফি হে কালাম নাস এটা মানুষের কোনো কথাবার্তা এখানে বলা উচিত নয় অতএব এরপরে তিনি এই সালাতে কথাবার্তা থেকে দূরে থাকলেন এবং ওই সাহাবি বললেন আল্লাহ নবী সাল্লাম আমাকে হ্যাঁ কোনো মা ধরাবনি বলে জারানি আমাকে মারলেন না আমাকে কোনো ধমক দিলেন না কিন্তু নবী করিম সাল্লাম তিনি সুন্দর করে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম ছিলেন মোয়াল্লেমুন্নাস খায়ের মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকতেন একদা এক সাহাবি এসে মসজিদে পেশাব করছিলেন গ্রাম্য এক লোক নবী করিম সাল্লাম হ্যাঁ অন্য লোকেরা সবাই তো একে ধমক দেওয়া শুরু করলেন নবী করিম সাল্লাম বললেন যে দা ছেড়ে দাও ওকে রেখে দাও হ্যাঁ পেশাব যখন শেষ হয়ে গেল নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তাকে আহ্বান করে বললেন যে দেখো এটা একটা মসজিদ এখানে এরকম পেশাব ইত্যাদি করা এটা কি নয় ঠিক নয় এরপরে সাবাই সাহাবাই ক্রামকে আল্লাহ নবী এক বালতি পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং সেখানে ঢেলে দিলেন তো এই হলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যিনি মানুষকে সুন্দর এবং সুন্দরভাবে কল্যাণের কথা হ্যাঁ সালাদ কীভাবে আদায় করতে হয় এইগুলি কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন যাই হোক বন্ধুগণ আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছিলাম আর সেটি হলো সালাদ যে সব কারণে সালাদের মধ্যে আপনার সালাদটা নষ্ট হয়ে যাবে তার মধ্যে একটি হলো যে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি নামাজে কথাবার্তা বলে এক দ্বিতীয় নম্বর জিনিস সেটি হলো কোনো লোক যদি আল আকিল ওয়াশুর আমা দেন ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি খায় এবং পান করে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে রমাদানুল মোবারকে আমরা রোজা থাকি রোজা থেকে যে অনেক সময় মুখের মধ্যে দুই একটি কণা এমনি হয়তো লেগে থাকে অনেক সময় অনেকে সালাদ পড়তে পড়তে দাঁতের ফাঁকে এটা এসে যায় যদি এটা এমনিতে ইচ্ছা হয়ে যায় ওলা মাইকরামের কথা হলো যদি সেটা মানে একটা বুটের মতো এরকম বড় কিছু হয় তাহলে এটা খাওয়া উচিত না কিন্তু হঠাৎ করে ছোট একটা জিনিস যদি কেউ খেয়ে ফেলছে এজন্য নামাজ নষ্ট হবে না কিন্তু ইচ্ছা করে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করা পকেটের মধ্যে মুড়ি আসে হ্যাঁ বের করে ইচ্ছা করে কেউ যদি নামাজে খায় এবং পান করে ইচ্ছা করে কেউ যদি নামাজে খায় এবং পান করে এক নম্বর বলেছিলাম যে ইচ্ছা করে কথাবার্তা বলা নামাজের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা আর আরেকটি হলো কেউ যদি ইচ্ছা করে খায় এবং পান করে আরেকটি হলো যে কেউ যদি নামাজের কোনো রকম এবং ওয়াজবকে পরিহার করে নামাজের একটি রোকন রয়েছে নামাজের একটি হ্যাঁ ফরজ কাজ রয়েছে এই রোকন এবং ফরজ কাজকে কেউ যদি পরিহার করে তাহলে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি নামাজের রোকন এবং ওয়াজিব কেউ যদি বাদ দেয় বিশেষ করে একদা এক সাহাবি আল্লাহ নবী সাল্লামের জামানায় সালাত আদায় একদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম সালাত আদায় করে মসজিদে বসে আসেন এমন সময় এক সাহাবি এসে হ্যাঁ তিনি সালাত আদায় করলেন সালাত আদায় করার পর আল্লাহ নবীর কাছে যে বলেন আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ নবীকে সালাম দিলেন তখন নবী করিম সাল্লাম বললেন ও আলাইকাম এর যে ফাঁসলে ফাইন না কেন এ কথা বললেন সালাত হয়নি না বললেন তুমি সালাতেই বড় নি তুমি নামাজেই বড় নি কারণ তুমি যেই সালাত আন রুকুটা এমন অবস্থায় করবে যে তুমি একেবারে ইতমিনারের সঙ্গে সুন্দর করে রুকু করতেস এরপরে রুকু থেকে যখন দাঁড়াবে তখন কায়েমা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে সুন্দর করে দাঁড়াবে কিন্তু তুমি তারাহুড়া তারাহুড়ে করতেছিলে তাই তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাম ওই সাহাবিকে বলছিলেন তুমি নামাজেই পড়নি তুমি সালাতে আদায় করনি তাই তো ভাই আপনার আমার কোনো 
ব্যক্তি যদি সালাতের মধ্যে এরকম তাড়াহুড়া করেন রুকু ঠিকভাবে না করেন সেজদা ঠিকভাবে না করেন রুকু থেকে ওঠে সোজাভাবে না দাঁড়ান তাহলে আপনার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে এই জন্য নামাজের কোনো রকম রুকু থেকে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এটা একটা নামাজের রকম একটা সিজদা দিয়ে ওঠে নামাজ মানে ওঠে আর একটা একটা সিজদা দিয়ে ওঠে ভালো করে বসা এটা একটা নামাজের রকম এরপরে দুই সিজদার মাঝখানে একটা দোয়া পড়া রব্যে ঘুরলি পড়া এটা নামাজের একটা ওয়াজেব এই কাজগুলি যদি কেউ পরিহার করে ইচ্ছা করে নামাজ তার বাতিল বলে গণ্য হবে এই জন্য করে এই কাজগুলি যাতে কেউ যদি ইচ্ছা করে এরকম বাদ দেয় তাহলে নামাজ বাতিল হবে কিন্তু কোনো লোকের যদি ওয়াজেব কাজ সটে যায় তাহলে ওই লোককে সাউস দিলে যথেষ্ট আর যদি কোনো ফরজ কাজ সটে যায় তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য অবশ্যই তাকে অবশ্যই তাকে ওই ফরজ কাজ যেটা বাদ গেছে সালাতের মধ্যে সেটা আদায় করতে হবে এরপরে শেষে সাহস দিতে হবে না হলে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে আরেকটি হলো আল হারাকাতুল কেসিরা বেহায়ের দরুরা হ্যাঁ প্রয়োজন ছাড়া ওহেতু কেউ যদি হ্যাঁ নামাজের মধ্যে ওহেতু কেউ যদি নামাজের মধ্যে লড়াচড়া করে তাহলে তার নামাজ বাতিল হবে অনেক মানুষ দেখা যায় হ্যাঁ মানে এই যে এই এটাকে বলে সেমাগ এই সেমাগ বার 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 ঠিক করে আবার লড়া সরা এমনভাবে করছে যে এটা যে মনে হয় ফেলতে মাসা করতেছে জি না সালাতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন কাদ আফলাহাল মিনুন আল্লাদিন হুমফি সলাত হিম খাস মোমেন যারা তারা সফলতা অর্জন করেছে যারা তাদের সালাতের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত এই জন্য সালাতের মধ্যে নামাজের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে হবে কিন্তু নামাজে দাঁড়িয়ে আপনি ওই বারবার ঘড়ি দেখা নামাজের মধ্যে বারবার চশমা ঠিক করা বারবার কাপড় চোপড় ঠিকঠাক করা লড়া আসা খুব মানে কি একটা নাচানাচি ভাব এ সাজ এটা কি এটা এটা সালাত নামাজ নামাজের মধ্যে খুশু খুশু থাকতে হবে হ্যাঁ আপনি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন যে কেন কা হ্যাঁ তুমি মনে হয় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখছো ফাইল্লাম তে কুন তার ফাইন্না হইয়া রাগ যদি এটা মনে করতে না পারো মনে করবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে দেখতেছেন এবাদত যে কোনো এবাদত এভাবেই আপনাকে আমাকে করতে হবে তাই শ্রেষ্ঠতম একটা এবাদত হলো সালাত বা নামাজ আর এই নামাজে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার আপনার অমনোযোগিতা আমাদের খেয়াল করতে হবে কেরাতের দিকে খেয়াল করতে হবে তোর মানে আমি কি কি রাত পড়তেছি কি পড়তেছি সেইগুলির দিকে যদি ভালো করে আপনি আমি খেয়াল করি তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার আমার সালাদটা পরিপূর্ণ হবে এই এক হাদিসে এসেছে নামাজে মানুষকে নাম্বারিং করা হয় তাদের দশ নাম্বার থেকে কেউ দশের মধ্যে নয় কেউ পায় আট কেউ সাত কেউ হ্যাঁ মানে ছয় কেউ পাঁচ কেউ অর্ধেক কেউ কিছুই পায় না অথচ সালাদ করে তা পরীক্ষার হলে যেমন পরীক্ষা দিলে অনেক ছাত্র এক এক ছাত্র এক এক রকম নাম্বার পায় ওই রকম আমরা সালাদে যখন দাঁড়াই এক একজন এক এক নাম্বার পেয়ে থাকি এই দশের মধ্যে কে দশ অর্জন করতে পারবো এই জন্য সালাদটা আদায় করতে হবে সালাদের মতো সালাদ যাতে আমার বা এই নামাজ যাতে আমার নষ্ট না হয় এই জন্য আপনাকে আপনা আপনাকে আমাকে চেষ্টা করতে হবে সম্মানিত বন্ধুগান এই জন্য বলছিলাম সালাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওহেতুক যদি লড়াচড়া করে তাহলে তার নামাজ বাতিল হবে কিন্তু সামান্য কিছু লড়াচড়া যেটা ইসলামী শরীয়তে জায়েজ রাখা হয়েছে সেটাতে জায়েজ যেমন মনে করেন যদি সালাতে দাঁড়িয়ে আপনার পাশ থেকে একজন লোক চলে গেল তার উঁচু ছোটে গেছে এই জন্য সে কি এখান থেকে সরে চলে গেল ফলে ওই জায়গাটা গ্যাপটা আপনি পূরণ করা এই জন্য যদি আপনার সামনে যেতে হয় বা ডানে যেতে হয় বামে যেতে হয় এই জন্য এটা লড়া সরাতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না নামাজ নষ্ট হবে না কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভাই মনে করেন যে বৃদ্ধাঙ্গুল যখন আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েছি এই জায়গা থেকে লড়া যাবে না এটা হলো ভ্রান্ত বাতি লাখিদা না এটা ঠিক না বরং প্রয়োজন যদি হয় এতটুকু লড়া যাবে অনুরূপভাবে সালাতে দাঁড়িয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম হ্যাঁ উম্মে মাইমুনা হ্যাঁ এসে কে মাইমুনা রদি আল্লাহ তালা আনাহাকে তিনি উম্মে মাইমুনা না মানে মাইমুনা রদি আল্লাহ তালা আনাহাকে ছোট্ট একটা বাচ্চা তাকে তিনি খুলে নিয়েছিলেন হ্যাঁ তার ঘাড়ে রেখেছিলেন আবার রেখে দিয়েছিলেন সিজদায় যাওয়ার সময় তো এটা কি জায়েজ যদি কেউ এরকম হয় যদি খুব আপনি ভারী হয়ে গেছেন এই সময় কেউ যদি লাঠিতে ভর করে সালাদ আদায় করে হ্যাঁ এটাও তার জন্য কি জায়েজ অথবা সালাদের মধ্যে কোনো লোক যদি দেখে যে সাপ বিশ্ব এসে গেছে তাহলে সালাদ অবস্থায় তাকে মেরে ফেলা হত্যা করা এটা জায়েজ 
এতটুকু করা জায়েজ অথবা যেখানে সিজদা দিতেছেন সেখানে যদি এমন কোন কাটাযুক্ত বিষয় রয়ে যে তাহলে এটা বারবার ফু দেওয়ায় সরানো ঠিক না তবে যদি হয় হাদিসে এসেছে এন কুন তফাইলান ফাওয়াহিদা যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে যায় তাহলে একবার তুমি এটা কি সরাতে পারবে হ্যাঁ নামাজের মধ্যে এই কাজগুলি কিছু কাজ রয়েছে যেগুলি করা জায়েজ তা এরকম এই নামাজে কেউ যদি এই রকম এতটুকু লড়াচড়া করে তাহলে অথবা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে গেছে হ্যাঁ সাহাবাইকিরাম অনেক সময় কঠিন গরমের কারণে তাদের এই যে গায়ের যে চাদর ছিল ওইটা সেজদার মধ্যে রাখতেন সেজদা দেওয়ার সময় তো এটা যদি এই রকম করে কেউ সেজদা দেয় এটাও এক ধরনের কাজ হলো এটাতে ইনশাল্লাহ তারা নামাজ বাতিল হবে না নামাজ বাতিল হবে না কিন্তু যে অহেতুক যে কেউ লড়া চড়া ইত্যাদি কাজ করবে সেইগুলির কারণে তারা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে যেটা প্রয়োজন নাই এমনকি নামাজের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ করে তার নাক থেকে নোংরা কিছু হ্যাঁ শ্লেষ্মা ইত্যাদি বের হয়ে যায় হ্যাঁ সেটা যদি পকেট থেকে টিসু বের করে এটাতে নেয় এবং সেটা পকেটে রাখে তাতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না নামাজের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন এমন হয়ে গেছে যে বারবার হাসি আসতেছে তাতে একটু শব্দও যদি হয়ে যায় তো এই শব্দ হওয়ার কারণে হ্যাঁ হাসি দিলে যে একটা শব্দ হয় এই শব্দটার কারণে নামাজটা আপনার বাতিল হবে না নামাজ বাতিল হবে না তবে আপনার এমন যাতে খুব এত জোরে আওয়াজ করা ঠিক না পারত পক্ষে আপনি বাম হাত দিয়ে বা আপনি চেষ্টা করবেন আপনার এটা এই আওয়াজটা নিচু করার জন্য সম্মানিত বন্ধুগণ এই হলো নামাজ বাতিল হওয়ার কিছু কার্যক্রম বা যে সব কারণে নামাজ বাতিল হয় তাহলে এক নম্বর যে কাজগুলি বললাম এক নম্বর হলো যে আপনার কোন লোক যদি নামাজের মধ্যে ইচ্ছা করে কথাবার্তা বলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আর একটি বললাম যে নামাজের মধ্যে কোন লোক যদি ইচ্ছা করে খায় এবং পান করে তারা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আর একটি হলো যে নামাজের মধ্যে কোন লোক যদি নামাজের মধ্যে কোনো লোক যদি নামাজের রোকন এবং ওয়াজেবকে ইচ্ছা করে পরিহার করে তাহলে তারা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আর নামাজের মধ্যে অহেতুক যদি লড়াচড়া করে তারা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আমরা এই সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি আজকে আলোচনা করলাম প্রথম ভিডিওতে কিছু রয়েছে দ্বিতীয় ভিডিওতে কিছু রয়েছে সম্মানিত বন্ধুগান একটু এই নেট প্রবলেমের কারণে একটু বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যাই হোক আপনারা দুটাই শোনার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ এটাতে আশা করি কিছুটা হলেও ফায়দা হবে আসুন আমরা সঠিকভাবে সালাত আদায় করার চেষ্টা করি কারণ সর্বপ্রথম হিসাবভাবে ট্যামতের দিন সালাতের নামাজের যদি সালাদ ঠিক হয় সব কিছু ঠিক সালাদ বা ঠিক সব কিছু বে ঠিক আর প্রথম যে আয়াতটি আমি পড়েছি আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা মারিয়মের উনষাট নম্বর আয়াতে বলছেন ফাখালা ফামিম বাদিম খলফন আদাত ওয়াত ফসৌ ভাইয়াল কৌ না ভাইয়া তাদের পরে এমন কিছু লোকের স্থলাভিষিক্ত হলো হ্যাঁ অর্থাৎ সাহাবাই কেরামের পরে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হলো যারা নামাজকে বিদিষ্ট করলো আর নামাজ বিদিষ্ট করার কারণে করল নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো এই জন্য আল্লাহ নবী বলতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন যে ফাসাউ ভাইয়াল কৌ না ভাইয়া এই লোকগুলিকে অতি সত্তর জাহান্নামের মধ্যে একটা গর্ত রয়েছে যেখানে জাহান্নামীদের রক্ত এবং পুজ পরে থাকবে সেখানেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আল্লাহ আমাদের ওই সমস্ত মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত করিও না আল্লাহ আমাদেরকে তুমি গাই নামক জাহান নামে দিও না আল্লাহ আমাদেরকে তুমি সঠিক মুসল্লি হিসেবে গ্রহণ করো এবং সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার রসুল্লাহ ইসলামের তরিকা মোতাবেক সালাত আদায় করার তৌফিক দাও যেভাবে আল্লাহ নবী বলেছেন সল্ল কামার এই তুমি जारिया এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম